好再说一遍。我要迎娶米氏之女。吕不韦，你贵为秦国王孙，要娶十个、一百个，全都由得你。但不是现在，长平一战，赵人死伤无数。他们母子在赵国过什么样的日子，不问也知。你居然还有心情纳梅，你可别忘了，当初若被浩然，你早成了刀下亡魂。你都说了我是秦国王孙，纳美天经地义。难道你要我天天孤枕寒寝，为一个女人守身如玉，岂不成了天下最大的笑话？真该让浩然听听你现在说的话。他是找了一个怎样的男人？浩兰是我的妻子，正儿是我的儿子，他们都是我的。谁准你这样说话？谁给你的权利？好，我不说你，随你去。子舒，你纳多少美人我不管，我只关心你什么时候让浩兰母子归秦。如果你还有一点愧疚，别忘了你当初的承诺。松开，都下去吧。诺。果然是我见犹怜，风姿楚楚。母亲诚不欺我。王孙，您在说什么？我怎么没听明白？我是说，多亏了母亲成全，我才得到这样一位美貌佳人。王孙白茫茫的一片，什么都没有。思洛陪着您，握住您的手，就不会做噩梦了。我又不是小孩子，还需要女人来哄吗？睡吧。
人们常笑邯郸学步，依我看来，他们学的不是照人走路，而是照女的点习舞。跳，怎么不跳、啊？看来，你知道我来自哪儿了。凭你这相貌，这性情，若非我替你善后，早被人拆穿身份。我只在意。这桩联姻能否顺利进行？想必你该懂得怎么做吧。不说话也不跳舞。今日子楚迎娶米氏之女，我怎么觉得你倒像是比我还难受啊？若你当初肯投靠到华阳夫人脚下，子楚所拥有的，你都会有。我不会这样做的。为何？我不屑。华阳操纵太子已久，早已是人人厌憎。子楚投入到他的门下，未必是一件好事。不过。我倒觉得，你好像比我还恨他。哼！不，我今天很高兴，特别高兴。高兴什么？子楚大婚，若是叫某个人知道了，他一定会活活气死。哼！争来夺去。最后，倒是让别人捡了便宜，你说，可不可笑？别人？谁？我不告诉你。慈罗，王孙待你如何呀？怎么了？新婚刚两月，太子王兄便送来几名美人，殿下都收下了。我不是也送了吗？婢妾怎么敢怨怪夫人呢？好了，不必太担心。他们都是我为你送去的帮手，帮你笼络子楚的心。子楚是秦国的四子，将来要继承大位，身边自是美女如云。现在当务之急是你要有个儿子，而不是蔫酸吃醋。是。你要记住，等你有了子嗣，要让他成为秦国真正的继承者，米氏才可以高枕无忧。诺。你都听见了，我早就说过，不出半年，我就会让子楚唯命是从。您真的确信，子楚已经在您的掌控之中？你怎么总是这么扫兴？每次我说什么，你都要跟我唱反调。好，好，好，这场赌注，就算你赢了。那我来替你按摩，给你玉足，行了吧？谁稀罕呢？太子求我，我还不让他挨一下呢。是是是，我错了。七年来，我们打了那么多次赌，每次你输了。
，宁可做苦力也不肯依从。丹诺，你到底想要什么？我只是宫内的乐师，供人取乐的玩偶罢了。夫人高高在上，什么东西得不到？你又为何那样执着于得到我？我不知道，也许我心悦你。可是夫人，您有心吗？算了，只是只鸽子，我明天再去给你捉，别难过了啊。自己看看，我们辛辛苦苦栽的菜，全被这坏小子给踩坏了，还有我的瓜苗，全都踩烂了。正儿，你怎么回事啊？不是告诫过你，不可以随便乱跑。正儿，东西我们双倍赔偿，你们别吓坏了孩子。这孩子太顽皮了，误打一顿，管不好。多谢二位好意，以后他再跑去捣乱，二位别吓坏了他。凡是破坏了的庄稼和瓜果，都来找我，我会照价赔偿。从未见过这么管孩子的，孩子不打不成器，就是太狡猾。浩兰，我从小为了学医。不知道被我爹打了多少回，你这么管教他，他会变本加厉的。正儿，为什么去田里？好玩。你一时好奇，跑到田里玩耍，母亲不怪你。但是农人日夜辛劳，收成不易。你若是弄坏了庄稼和粮食，便要回来告诉我，我来赔偿人家。听懂了吗？平日我们吃的瓜果菜羹，从哪里来？下次母亲领着你去，一样一样指给你看。嗯，天底下哪有你这么教孩子的？你是不是又和人打架了？嗯。你又去哪儿？我去揍那帮小混蛋，一个个小小年纪不学好，看我不教训他们！你以大欺小，教训孩子。和他们以重欺寡、欺负正儿又有什么区别
。那你说怎么办？周儿，从明日起，母亲请公孙将军教你武艺，以后可以保护自己，好不好？嗯。母亲给你做了野菜饼和饴糖，以后出门带几块在身上，看见孩子们也分给他们吃。不可以，那帮小孩子欺负人，你还给他们吃的？孩子们懂什么？大人们骂我们擒贼，他们不过是有样学样。你出去揍一顿，将来更会变本加厉。不如以糖诱之，再以拳头震慑，他们以后就不会再欺负他了。该死的秦王孙，早把你们母子给忘了。要不是他，这儿小小年纪能受这种罪？要我看。最混账的就是他，还有那个吕不韦，全都是没良心的。对不起，是我的错，我不该乱说话的。算了，我出去打扫。我跟你说了多少次，以后不许再打架了。父王，喝药了。父王，太子，歇一歇吧，都守了三天了。嗯，嗯，交给我吧。父王离不开我。那你辛苦了啊，辛苦了，辛苦了啊！心信复言，亡国灭族，有什么好怕的？不就是个女人吗？废了就是了，哼！寡人，皇上，皇上，快请医师。子殿下，您这都一日没有用膳了，多少吃点东西吧。哎呀呀呀！我忧心忡忡，我什么也吃不下呀。这什么？什么玩意儿？这是？这是麦饭呀。我若以后被废了，终日都将吃这些粗茶淡饭，索性提前试验一下，免得以后的日子难过呀。行了，夫人，这个时候你就不要再闹了。这又闹的是哪一出啊？这是。你没有打算要废掉我吗？胡说八道！我疼你还来不及呢，我怎么会废了你呢？废了你，我以后哪儿找这么疼人的人呢？可是老秦王眼看就要不行了，如果他留下遗言让你废掉我，你能不答应吗？你看，我就知道，整日说疼我呀、爱我呀，都是骗人的。别管，夫人你放心，我一定不会废掉你。要是废了你。
，我还做这个秦王有什么意思？别说父王有遗诏，就算是六国君主加在一块儿，把刀斧搁在我头上，我也绝不答应。我要和夫人一起白头偕老。真的，真的。那，你准备立子楚为继承人的事情，会反悔吗？夫人，立太子这么大的事儿，我能出尔反尔吗？真是的。好，你说不会，我便信你。嗯、刚才呀，前天派人过来。说要请你去商议朝中大事呢。朝中大事，朝中大事。前殿请我，请我肯定是大事儿，你怎么不早说呢？哎，我去就来啊。太子、嗯，你要是违背了你的诺言，我就吊死在这咸阳。你停，乖，大白天的。别说要死要活的不吉利，放心吧，我去去就回啊。来人。去把子楚给我请来。诺。如今王上病重，各国蠢蠢欲动。臣等担心有朝一日王上驾鹤仙去，国中必生动乱。恳请太子殿下早立继承人。你你你你，还立什么继承人呢？不是已经有现成的继承人了？请太子改立王孙孙齐。你们在说什么？请太子改立王孙子熙。可子楚才是现成的继承人嘛。殿下，子楚并非华阳夫人所生，只不过是冒了一个四子的名义。现在人人都说，四子受命于华阳，将来必为妇人所治。您不要忘了。当初，宣太后专权，天下人皆闻秦有太后穰侯，不闻有秦王。臣等担心旧祸重演，王室威严不在。臣等愿今日言之于前，而明日伏诛于后。为了大秦的千秋万代，臣等也在所不辞。臣等在所不辞。殿下，子熙才德兼备，当立王孙子熙呀、啊！殿下是，当立殿下，子熙呀，子熙呀！殿下，这是群臣的心愿，也是天下百姓的期望啊！是啊，是啊，殿下，我言其话呀，子熙呀！太子，这是夫人刚刚送来的。你要是违背了你的诺言，我就吊死在这咸阳宫。母亲，或许事情没您想的那么严重。都多少年了，吕不韦花了多少钱？费了多少心思，而那些文武大臣竟然毫不松口。他们不是不爱财，他们是更恨我。你们知道为什么？为了夫人的无限宠爱，为了杨泉君的华宅美人，为了宣侯府的青山银海。
知道就好。仇恨的力量可比金钱大多了。虽然太子现在还没有松口，但依我所见，他耳根子软，还不了两天。范局利用大臣们对您的无限记恨，成功策划了逼宫。可整个秦国，只有一位王者。你可得了吧。他恨不得将我逐出秦国，还能替子楚做主。请夫人允许，让吕不韦前去劝谏。皇上，皇上，嗯，皇上，你是何人呢？臣吕不韦，叩见皇上。起来吧，太子来不了了。如今他被丞相等人堵在曲台宫，硬是逼他要改立子熙为嗣。逼宫，是。逼宫。混账！愚蠢！软蛋！我大秦基业。迟早要毁在他的手中。王上为政五十五年，韬光养晦，厚积薄发，先后驱逐太后四贵，掌控大秦朝政，一手提拔范雎，重用白起。白起被寡人杀了，范雎他也快了。太子。太过仁德，实难驾驭白起范雎。王上深谋远虑，为大秦大业，众臣兄弟无一不可杀。子楚却与太子不同，他在赵国为治多年，忍辱负重，饱受磨砺，由赵归秦，千难万难，平安度过，性格刚毅。魄力过人，便是运气，那也是万里无一啊！这除了他，又有谁能够承继大秦大业？你就不怕他成了华阳的傀儡吗？王上看子楚，会吗？传子楚，诺。等等。过来，你先下去吧。臣先回避。祖父。这都什么时候了？一世都嘱咐过，不可再吃这些。反居。华阳，祖父的嘱托，孙儿记住了。吕不韦。
，你在这里干什么？我来看望祖父。我看你是为了一己私欲，才会在这里影响祖父养病。都住口！祖父。医师，快请医师！都愣着做什么？快请医师啊！诺，祖父，谁？子熙，你究竟想做什么？有人擅闯六阴宫，追！诺，擅闯的人是你，是我。这里边是宣。嗯，我倒是谁坏了我的好事？原来是你呀、啊，夫人。你怎么在这儿？我与妹妹彻夜长谈留宿宫中，这是常事。有什么大惊小怪的？帐内何人？卫兵、朝臣，还是……你就那么急着要见你的姨父？来人，把这榻给我拆了，我倒要看看，谁配做大秦王孙的姨父？诺，我看谁敢！王孙子熙逼奸姨母，大逆不道！你让开！我是长辈，又是个寡妇，今夜这事要是传出去，王孙别说做秦王了，恐怕要先臭遍六国，名垂青史了。那我就先杀了你，再杀了里面的奸夫，治你们一个贿乱宫廷之罪。王孙，王上，王上轰了！王孙，赶紧去呀、啊，去做你的孝子贤孙。去晚了，可什么都没有了。是在找这个吗，吕不韦？我可救了你一命，你连句谢都没有啊！多谢。就这么轻描淡写吗？不要拿大事开玩笑。大事多了，哪句是真，哪句是假呢？哎，这东西可比我的性命还重要。哟，这么说，你的性命现在掌握在我手里呀、啊？哎，你若毁了它了，那之前咱们就白忙活了。哎、如果是这样，吕不韦。那你真得好好的笼络笼络我
写了。怎么办呢，父王？父王，父王！太子，现在是丧期，非丧事不言。但大秦不可一日无君，您便是秦国的王上，立死是大事，不可拖延。你混账不混账？你刚才也说了。现在是丧期，除了丧事之外，不言其他。天大的事，那也得等我父王丧期过了之后再说。父王，当年武王薨，二位公子争权，大臣们各自为政，大秦动荡不安，人心惶惶。只是王上民愤已定，方才平息纷乱。如今。旧事重演，为防国中生乱，以早日立嗣。那是国无储君，才会有争权之乱。如今太子坐镇，临政言顺，何惧之有啊？各位大人急于立嗣，这要传扬出去了，会让天下人笑话我大秦不通礼俗，无视宗法。吕大人，此话何意呀、啊？其实立嗣一事，根本无需各位劳心。王上早立遗诏，以王孙子楚为嗣，克成大秦祖业。啊，这是从哪里来的遗诏？丞相大人，您看清楚了，这上面可是王上的笔记啊。是。可有秦王的印章？有。既是王上笔记，又有秦王之印，那丞相何故无端质疑？王孙子楚是华阳夫人的儿子，大秦正统嫡嗣，继承太子之位，分属应当。这遗诏便是证据。太子，诸位固执己见，是要背诏逆上吗？父亲，祖父虽有遗诏立儿臣为嗣子，然诸位大臣主义兄长，非议不断。为保大秦安定，君臣一心，儿臣不敢奉诏。恳请父亲，改立兄长为嗣。胡说！你糊涂！都给我看清楚了啊！我父王早有遗诏，谁再敢质疑秦王遗诏，以谋反论处？父亲，子楚人品贵重，谦逊推辞，儿臣却不敢忤逆祖父遗诏。将来大秦太子之位。非子楚莫属，儿臣定当全力辅佐，成就大秦伟业。听见了没有？别再闹了！从现在开始，专心治丧，其他任何事一律不许再谈。遵太子令、嗯。还叫太子？尊王上偶遇。父
情色在。